Bonjour à tous! Aujourd'hui, je suis dans la cuisine Top FM pour faire un petit recette spécial Zispouzette. Bon, nous pouvons faire un petit recette congolais. Euh, mon méché est sorti Congo. Alors, dans la case, nous avons mangé mauricien et mangé congolais. Donc, so, aujourd'hui, nous pouvons faire foufou avec nous pouvons faire un chicken stew. Appelle ça sauce na mwamba. Sauce, ça veut dire poule. Et mwamba, ça veut dire um, peanut butter. Allez, nous commencer. Pour la sauce pour là, nous avons des peppers, green and red. Après, nous avons des fresh tomatoes. They're the best. Et je ne pas faire des oignons aussi, si vous avez envie, c'est optional. Aujourd'hui, nous n'allons pas l'utiliser. Un petit peu de persil et un peu de max, c'est un peu de mon spima. Donc, allons commencer. Je vais prendre un coup de peppers comme ça sur TikTok. Et le plus facile de me trouver, c'est que vous êtes rendu dans le milieu. Bon, nous pouvons blender tous les vegetables ensemble. Donc, so, nous avons besoin de couper les oignons pour les oignons. Après, pour le pima, nous appelons ça pili pili en lingala. Je vais vous servir des piments verts et un, un piment rose. Mais ne pas vous coupler, ne pas vous dans la sauce quand, quand la sauce est finie comme on se Allez, Aster, nous pouvons blender tous les légumes ensemble. Aster, nous, nous légumes finis de blender, nous pouvons préparer la sauce là, la sauce au mwamba. Ok, je vais mettre un petit peu de l'huile dans le sauce. Nous avons un petit peu de ginger garlic paste. Quand on a blender ça, je suis capable de commencer à ajouter les légumes. À ce moment-là, nous avons des épices, nous avons servi paprika et all-purpose seasoning. Je ne vais pas vous dire que c'est un all-purpose seasoning là, des on a du sel là-dedans. Parfois, quand vous suivez ma recette, je suis content de faire mon own twist, je suis content de faire les autres affaires ou soit me sens bien de faire ça pour le faire mon own. Parfois, je m'en sais, parfois, je ne m'en sais. Bon, quand je mange foufou, foufou bien sec, alors je vais préparer un ragoût, soit une lasseuse ou un stew, ça qui cave, alors il est capable de mélanger bien et manger. Ok, donc so, ce so, so, poule, je vais le bouillir, je vais avec un petit peu de ginger garlic paste. Après, je vais ajouter un des bay leaves et je vais laisser bouillir. Quand je bouillir, je vais frialer dans des huiles so, et then nous pouvons prendre ça même, nous pouvons mettre dans nous la sauce. Quand je suis bouillie pour là, je suis ramasse le chicken broth. Nous pouvons servir un petit peu de ça pour mettre dans la sauce là, pour donner les meilleures flavors. Ok, la sauce là est prête. À ce temps, nous pouvons ajouter nos poules là-dedans pour les couilles un petit peu. Après, nous pouvons ajouter un petit peu de beurre pistache. Alors, nous pourrons ça couiller pour 5-10 minutes. Après, nous pouvons ajouter un petit peu de beurre pistache. Nous le sacouis et quand ça fait cuire, nous commençons à faire nos foufous. Foufou, bien facile pour faire. Un fois, je fais une vidéo sur TikTok et je touche pas dans ma recette. Je dis que c'est un um, gréo, c'est Molina avec de l'eau sur. Pas besoin de mettre du sel, pas besoin de mettre des épices. Non, rien. Mais j'ai envie aussi de dire que je me prépare foufou dans une façon. Et je me content de faire avec manioc. Les autres, je me fais avec cassava ou sa plantain et je me fais dans une façon. Alors, je vous fais avec Semolina à cause de plus facile et c'est ma favorite. So, um, nous nous restons de l'eau là, so, de l'eau là, vous avez bouilli. Après, nous pouvons ajouter nos gréos là-dedans et nous pouvons commencer à tourner jusqu'à arriver à la right consistance. Après, nous pouvons ajouter nos piments. Um, je pouvons juste ajouter nos piments là-dedans à ce stage pour donner beaucoup de flavors. Pour ça, vous avez fait mon miché pour lui donner un petit coup de main. J'espère que vous n'avez pas de pour le gréo, il y a besoin d'ajouter un petit peu avant. Il y a besoin d'ajouter le petit peu de et quand il y a besoin d'ajouter, il commence à tourner. Quand il commence à comme ça, je connais le prêt. Je vais servir un calculant du bois ou soit un whisk pour faire ça facile. Quand je fais mélange pour faire ça, je fais sûr que tout ça fait un blend vraiment bien. Foufou finit prêt, je mets le dans un bol, je mets un petit peu de l'eau dans le bol, là, pas trop, pour que je ne me fasse pas. Benzoli. So, ce mambala est nearly ready. So, à ce nous pas une cuillère de beurre pistache. Et nous pourrons ça fondre dans la sauce là et que la sauce là pour bien un petit peu plus épais. Alors là, nous repas est prêt. Let's try it. Je vais faire mon miché encore pour bien goûter. This is his favorite part. Et que les bougies nous comment les trouver. 
Bon, Fufu, vous avez à la messe, make sure you wash your hands. Vous êtes cassé un petit bout, vous êtes la messe, vous êtes cassé à l'événie un petit peu. Après, vous prenez ce lacet et un bout de poule. Voilà. Mm. C'est bon? J'ai la vérité. Non, c'est bon. 10 out of 10. Parfait. 10 out of 10. <laughs> Thank you for watching. Je espère que vous avez cette recipe-là. Et carry on watching Top FM. Bye!